Se está hablando mucho de la nueva Huawei Band 6, la Honor Band 6 y también la nueva Xiaomi Mi Band 6. Obviamente nuevas pulseras de actividad para este 2021 y hoy vamos a ver las diferencias y cuáles son las mejores, metiendo también en la ecuación la Real Mi Band, otra muy buena calidad, precio, pulsera de actividad y también la Mi Band 5 que sigue siendo una muy buena opción a pesar de ser del año pasado. Pero antes del vídeo permitidme un pequeño mensaje de nuestro sponsor Leti Shops, que como siempre digo y ya lo conoceréis, es un servicio de cashback maravilloso que nos devuelve dinero por compras que ya fuésemos a realizar. Es decir, si tú quieres comprarte cualquiera de estas pulseras de actividad, pues está muy bien que te registres en los enlaces que dejo en descripción y vas a poder meterte en más de 2.000 tiendas asociadas a esta plataforma, como por ejemplo MediaMarkt, que hay veces que tenemos descuentos un poquito más amplios con tiendas específicas y comprar cualquiera de estas pulseras y nos van a devolver un porcentaje de esa compra que ya teníamos en mente. Podemos retirar el dinero tanto en PayPal como en cuenta bancaria y como siempre recomiendo la extensión de tu navegador ya sea Google Chrome, Firefox u Opera pues te va a mantener al día de si en la página en la que entras tiene la opción de cashback Leti Shops y así que no se te olvide ningún descuento. Y ahora sí, continuamos con el vídeo porque... Aquí están encima de la mesa estas cinco pulseras de las que acabo de hablar, como decía, tres actuales de 2021 y dos del año anterior que siguen muy vigentes. Y a partir de ahí, ¿cuánto cuesta esto? Vamos a empezar por el dinero. Esta Mi Band 6 está en torno a los 45 euros, 44 la he visto ya en Amazon, así que esto ya sabéis que luego irá bajando. Mientras que la anterior Mi Band 5 se rebaja al tener también una nueva pulsera de Xiaomi en el mercado y la encontramos en torno a los 35, 33 euros también ya con algún descuento, que es un poco el precio en el que se ha establecido, y ya pues la Mi Band 4 también está por ahí. Voy a aprovechar ahora que tengo la 6 y la 5 en cada mano para recordar que hice el año pasado exactamente por estas fechas un vídeo comparando la nueva 5 recién salida contra la 4 y la 3, que son las dos versiones anteriores. Ya, la 1 y la 2 quedan un poquito atrás, pero digamos que si queréis completar este vídeo para ver si te interesa más la 3 en 2021 o la 2 o la 4 o tal, y quieres discriminar, pues ese vídeo puede serte útil a partir de ahí, la Honor Band 6 tiene un precio de 49 euros, pero yo la compré con un descuento, con un pequeño cupón que había en Amazon. Es una cosa un poco rara, porque acabé pagando realmente hace nada, hace una semana, pues como 10 euros menos, así que 39 euros, justo 40 euros es lo que me ha costado a mí esta pulserita. Y por otra parte, la Huawei Band 6 es exactamente la misma, ahora hablaré un poquito más de eso, pero simplemente por cambiar el logo Honor y poner uno de Huawei, pues ya nos cobran 10 euros más por ello. Esto hace que esté, como decía, en unos 60 euros y aquí sí que no he visto ningún descuento de ese tipo, así que igual acaba siendo como 20 euros más la, la diferencia real a día de hoy. Y para terminar la lista, Realme Band, que en este caso su factor fundamental es este, cuesta 16 euros, es la más económica de todas las que tenemos aquí y se va a notar en el resto de la comparativa porque vais a ver que muchas cosas está un pasito o dos por debajo de ya estas nuevas versiones. Y por supuesto ya estáis viendo que estoy realizando la tabla ya típica de tu Tecnomundo para conseguir la información lo más sintetizada posible y dar unas conclusiones más claras. Dicho esto, vamos con lo que es para mí lo más importante, pantalla, tamaño y mejoras. Bueno, en el caso de la Xiaomi Band 6 me parece la mejor con diferencia en cuanto a pantalla porque... Por una parte hemos mejorado lo que teníamos el año pasado respecto a la 1,1 pulgadas de esta Mi Band 5 y tenemos ahora 1,56 pulgadas, lo que como se me dice es un 50% más. Y claro, esto es bastante porque es el mismo mismo tamaño. Vamos a hablar que, por ejemplo, también si queremos comparar lo que son las dimensiones, estáis viendo que la correa se mantiene exactamente igual. Seguimos teniendo como esta correa de silicona con botón y a partir de ahí se puede retirar la píldora o la cápsula esta y se puede intercambiar perfectamente porque sigue midiendo lo mismo. Esto me parece interesante porque, como digo, la pantalla ha crecido bastante. Así que si tienes una correa de la Mi Band 5 y quieres pasar a la Mi Band 6, pues lo podrías hacer. Otra cosa es que yo no lo considero muy recomendable, pero eso me lo dejo para el final del vídeo, porque voy a continuar hablando de que al margen del tamaño tenemos pantallas AMOLED y realmente se ven muy, muy, pero que muy bien las dos, tienen muy buen brillo, pero se nota el salto de calidad en esta nueva Band 6 de Xiaomi. Tal vez hay una pequeña pega, y es que yo cuando veía la caja, 
parecía que realmente tenía como todo pantalla, ¿no? Como muy poco borde arriba y abajo, ¿vale? Obviamente es una mejora muy considerable, pero, 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 yo sí que creo que este bordecito de abajo, pues, es un poco engañoso en la infografía de la caja, pero, aún así, la mejora es clara, como digo, es, es muy, muy, muy evidente, pero a mí, me, no sé, como que me generó un poquito de decepción cuando veía la caja y después vi la, la esta con el pequeño borde en la parte de abajo. Ya, si pasamos, por ejemplo, a la Huawei y a la Honor, tienen exactamente la misma pantalla, hablamos de pantallas AMOLED de 1,47 pulgadas, pero claro, podréis pensar, oye, pero si la Band 6 tiene 1,56 pulgadas y estas dos tienen 1,47, es más grande la Band 6. No es así, es simplemente cuestión de superficie. Esta, al ser más alargada, pues hace que tengamos una diagonal más grande y eso es lo que miden las pulgadas. Esta tiene una diagonal un poquito más pequeña, pero sin embargo tiene más superficie de pantalla. Y siendo una pantalla AMOLED, ya os digo que a mí esto es de los factores que más me gustan, tanto de la Huawei como de la Honor. Y por último, la más pequeñita y eh, la más justita de todas, tenemos esta Realme Band con una pantalla que no llega a la pulgada, con un brillo bastante, bastante justo que se ve un poquito mal a la luz del día y es que esta es la parte más relevante de todas la pantalla de Realme no es táctil tendríamos una pantalla que simplemente se acciona con este botoncito de aquí tenemos unas opciones justitas pero como decía es la más económica de todas y ya para terminar con el tema de correas fijaros que todos tienen hebilla a excepción de como decía las dos Xiaomi y por supuesto ya lo estaréis viendo tanto la Honor como la Huawei tienen exactamente las mismas correas así que son intercambiables puedes mirarte en Amazon correas de Huawei para la Honor y de Honor para la Huawei si acaso lo que cambian en estas dos opciones de venta es lo bueno aparte de a nivel estético que tenemos el logotipo de Honor en la parte de la derecha o algo así el botón es exactamente el mismo son exactamente las mismas pantallas mismas mismos acabados es que realmente eh, no es ni de mejor calidad ni nada solamente que han ofrecido unos colores con la Honor y unos colores con la Huawei y además estas marcas se han dividido para intentar así diversificar, bueno, esto es un jaleo ya más político que otra cosa, pero digamos que en un futuro los productos de Honor y los productos de Huawei no serán tan parecidos como los que encontramos en este preciso momento, que son exactamente el mismo, es que vamos a decirlo claro, son exactamente el mismo. De hecho, para conectarlo, vamos a ver que todos se conectan con aplicación eh, propia, las dos Xiaomi con Xiaomi y las dos Huawei y Honor con la aplicación de Huawei Health. Por su parte, Realme tiene la aplicación Realme Link y a nivel de conectividad, decir que ninguna de ellas tiene GPS con la expectativa puesta en el horizonte de que llegue una Mi Band 6 con GPS y también con pago NFC, que sería una Mi Band 6 Pro, o es un poco lo que se está rumoreando. Pero de momento, ninguna de ellas lo tiene. Como digo, tendrías que tener tu móvil conectado y utilizaría, cuando sales a hacer deporte, el GPS de tu móvil, de igual forma que el NFC, que ninguna de ellas lo tiene. Es cierto que la Xiaomi tiene la versión NFC en China, de igual forma que Huawei y Honor, pero aquí en Europa y en el resto del mundo, esto no es así. Así que para terminar con el tema conectividad, voy a terminar con dos cosas negativas. Una, que Realme, por supuesto, también está un poquito más recortada en el Bluetooth. Tendremos Bluetooth 4.2 frente al Bluetooth 5.0 que tiene el resto. Una diferencia menor, pero que ahí está. Y una cosa que no me gusta nada es la aplicación de Huawei. De verdad, esto hay que decirlo claro. Es realmente muy tedioso de introducir tu contraseña. Luego te mandan un código, a veces es por el móvil, a veces el correo... Es realmente un jaleo enorme y fijaros que llevo ya tiempo utilizando wearables de Huawei y me gustan mucho los productos que hacen, pero sin embargo la aplicación tiene algo que no me termina de convencer, no la veo intuitiva, no me gusta nada, así que simplemente quería dejar esa pequeña mención dicha aquí, porque si eres un poquito duro a la hora de gestionar cosas en la aplicación y tal, creo que la de Xiaomi es un poquito más intuitiva o por lo menos a mí me lo parece. Y es que ahora sí, paso ya con la usabilidad general, qué es lo que encontramos en cada una de estas pulseras. Voy a hacer un breve repaso porque la Mi Band 5 ya tenía sensor de frecuencia cardíaca, nos monitoriza el estrés, también tenemos este sensor Pi muy UAMI que vemos en todos los Amazfit, que es como ese, esa escala de puntos que va a determinar cómo está nuestra salud en general. Y a partir de ahí, pues las alertas, contador de pasos, el medidor del sueño, todo esto es exactamente igual y una novedad curiosa que tenía la Mi Band 5 y sigue manteniendo la Mi Band 6, es el poder controlar el disparador de la cámara del móvil mediante la pulsera. El poder ponerle un trípode, irte a 10 metros, darle al botón y a partir de ahí que haga la foto de forma pues 
pues en remoto. Esto es algo que a mí me parece bastante práctico. Y por otro lado, la Mi Band 6 es exactamente igual, con un poquito más de pantalla, que es la mejora principal, y vamos a seguir completando la tabla. A nivel de batería es un poquito mejor la Band 5 con 14 días, frente a la Band 6, que sí que he notado que ese extra de pantalla acaba consumiendo más y acaba estando en torno a los 12 días. No es un cambio excesivo, pero sí se aprecia que dura menos la batería. En ambos casos, la personalización es excelente. Esto quiere decir que hay muchísima comunidad detrás de estas dos pulseras Xiaomi, en general, de todas las Mi Band, porque es un producto estrella que... Xiaomi vende como churros, literalmente como churros, y a partir de ahí pues hay muchísima comunidad generando más aplicaciones con más watch faces, con un montón de, como digo, personalización, así que en ese sentido me parecen lo mejor que tenemos en la actualidad como pulseras deportivas, y por último cambia sustancialmente el tema de los deportes, mientras que en la Mi Band 5 teníamos 11 deportes disponibles, en esta Band 6 tenemos más de 30, lo cual hace que hayamos incluido un montón de eh, deportes en estático tipo elíptica, tipo, bueno, hay muchísimas más opciones, esto ya la lista definitiva si te interesa alguno de ellos, repásala así que sí que hay una mejora sustancial de la 6 respecto a la 5, por otro lado la Realme Band tiene una cosa curiosa como decía, no es táctil, pero se carga mediante este lateral, directamente se va a enchufar al USB y con estas dos eh letinas de aquí pues se va a cargar y esto está bien porque no requiere ningún tipo de adaptador, es de las cosas que más me gustan sin duda de esta, de esta pulsera y por último la Honor y la Huawei encuentran su única y por tanto mayor diferencia en este apartado y es que la que tiene nombre Huawei tiene más de 90 deportes mientras que la que tiene nombre Honor tiene 10 solamente, a partir de ahí la batería exactamente igual dura en torno a los 14 días y se carga pues en 5 minutos como para 3-4 días es una locura porque lo conectas muy rápidamente y ya tienes para irte todo el fin de semana y ya completo la personalización para decir que esta Realme Band es también bastante sencilla, de hecho es mala en cuanto a las opciones de carátulas y demás porque no hay, como decía antes, nada de comunidad sin embargo me gusta que se pueda personalizar el grupo de deportes el que tú puedas cambiar, por ejemplo los deportes que más utilizas y poder gestionar así de forma personalizada eso sí que me parece un poco correcto y ya en personalización de, como decía, desarrollo, aplicaciones que nos dan más carátulas y demás, la Huawei y la Honor están bien. Tienen una, una buena capacidad de personalización, tienen un montón de carátulas y yo creo que en ese sentido están bastante correctas. Y ya habiendo completado toda la tabla con los precios, con las opciones principales que nos dan cada una de ellas... Vamos con la conclusión, vamos a ver cómo se queda eh, en el mercado cada uno de estos productos Porque voy a empezar hablando de algunos aspectos como el uso táctil Por ejemplo, me gusta mucho que en el caso de estas Huawei y Honor Tenemos como una especie más de apariencia muy parecida a la Huawei Fit Que teníamos las opciones en la parte de arriba, notificaciones Una cosa interesante también es que la Mi Band 6 e incluye también notificaciones, sin embargo en la Vivan 6 también se ven los emojis una mejora menor pero que oye también se aprecia esa, ese salto de la 5 a la 6 y ninguna de ellas permite responder notificaciones, por lo tanto creo que me gusta un poquito más en lo que sería como decía estas Huawei, porque además tienen algo que la Mi Band no, ninguna, ni la 5, ni la 6, ni la 4, y es poder poner un cronómetro, poder darle al botón, irte al uso inicial del reloj, ver la hora, ver los pasos que estás haciendo, y si quieres volver al cronómetro, pues vas a ver que sigue manteniéndolo en segundo plano. Esto con la Mi Band 6 no pasa, no ha incluido esa multitarea que llevamos tiempo pidiéndole. Y yo particularmente no recomendaría o desrecomendaría ninguna de ellas por el tema de los sensores, ni por cómo miden la frecuencia cardíaca, ni cómo cuentan los pasos, ni la frecuencia del sueño. O sea, todo eso yo lo dejaría en un equilibrio exactamente igual. Creo que todas lo hacen bastante bien y esa es la, la buena razón por la que están en esta mesa, que todas son muy competentes en lo que le podemos pedir a una pulsera de actividad, pero es cierto que ni la Mi Band 5 ni la Real Mi Band miden el oxígeno en sangre, que esto es una de esas cosas que no es tampoco tal vez muy relevante, pero que hay que tener en cuenta. Si acaso hay que comentar una curiosidad, y es que Huami, el fabricante y gigante chino de la Xiaomi Mi Band, que es el que lo fabrica, es el que también fabrica todas las Amazfit, los relojes y la pulsera Amazfit Band 5. Pues bien, la Amazfit Band 5 es exactamente, exactamente la misma, pero con esa mejora del de oxígeno en sangre que sí que nos lo mide. A partir de ahí... Claro, por tema precio, por tema calidades, por tema... Además, como digo, yo creo que la Mi Band 6 es una buena mejora respecto a la Mi Band 5, pero si tienes una Mi Band 5 yo no te recomendaría dar el salto a una Mi Band 6 porque creo que las mejoras son sobre todo la pantalla y si estás contento 
No, no hay una diferencia clara, a no ser que digas, oye, yo es que hago zumba y necesito esa diferencia de deportes. Por lo tanto, opino lo mismo entre la Honor y la Huawei. Creo que la Honor es la mejor calidad-precio que tenemos actualmente. Pensando por unos 40 y algo euros o 40 euros, tenemos una pantalla que a mí me gusta bastante más, porque es más grande, porque encima tenemos más opciones, mejor usabilidad. Tenemos como todo lo que le puedes pedir una pulsera de actividad y si acaso no hay tanto desarrollo como con la Mi Band 6 y tenemos solo 10 deportes, pero creo que compensa eh, con otras cosas que ya he comentado en el vídeo. Claro, la parte negativa es que esta Huawei se queda en un punto muy extraño porque es como la misma que la Honor por unos 10 o 20 euros más dependiendo de las ofertas que pilles y es pagar más por solamente, o sea, digo solamente, por, por los deportes, son bastantes más deportes, pasamos de 10 a 90 y pico deportes, así que si eres muy deportista y lo mismo hoy haces remo y mañana haces eh, paddle y pasado haces, o sea, si haces un montón de deportes en una misma semana y si sí vas a valorar esa diferencia, pues oye, es la misma pulsera, está muy bien calidad-precio y nos incluye esos deportes, si no, la que yo realmente recomendaría como buena pulsera calidad-precio para este 2021 es la de Honor, y por último, eh, la más barata, la Realme, está aquí por ser muy barata. Yo creo que sigue teniendo mucho sentido frente a una eh, Band 2 o Band 3 que pueden tener esos precios. Así que que cada uno ya valore qué es la que más le gusta a él o qué opina de todo esto, porque yo al final me dedico a intentar exponer todo después de haberlo usado unos días. Sé que han tenido mucho revuelo últimamente, todas estas Band 6 y demás, yo las he estado probando. Les he dado un poquito de tiempo para poder traeros este vídeo, así que espero que os haya gustado, que lo premís con un like. Yo soy Jorge, esto es Tutelo Mundo y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta luego.